হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন তানবীর একাডেমির পক্ষ থেকে আমি তানবীর রহমান আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত বন্ধুরা আমার অনেক সাবস্ক্রাইবার এবং ভিউয়াররা আছেন তারা আমাকে অনেক সময় রিকোয়েস্ট করতেছেন যে ভাইয়া এম এস ওয়ার্ড নিয়ে একটি সিরিজ টিউটোরিয়াল তৈরি করেন তো বন্ধুরা তাদের কথাই আমি রাখতে যাচ্ছি এবং আমি আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনার এম এস ওয়ার্ডের হোম যে মেনুটি আছে হোম মেনুর পুরোটা আপনাদের দেখাবো হোম মেনুর এ টু জেড তো বন্ধুরা আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাব মূল ভিডিওতে চলে যাওয়ার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি এই ভিডিওটি আপনার বিন্দু মাত্র ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক এবং কমেন্টস করতে কিন্তু ভুলবেন না তা চলুন আমরা মূল ভিডিও শুরু করি তো মূল ভিডিও শুরু করতে আমাদের চলে যেতে হবে কম্পিউটার স্ক্রিনে তা লেটস গো তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু কম্পিউটার স্ক্রিন এখন কিভাবে এম এস ওয়ার্ডের একটি ডকুমেন্ট ওপেন করতে হয় আপনারা কম বেশি পড়তে কি জানেন তা প্রথমে আমি আপনার হোম মেনুর যে আপনার ইন্টারফেসটি সেটা সম্পর্কে একটু আপনাদের সাথে আলোচনা করব বন্ধুরা আপনি যখন এম এস ওয়ার্ডের যে কোনো একটি ডকুমেন্ট ওপেন করবেন বাই ডিফল্ট আপনার কিন্তু হোম মেনুটি আপনার উইন্ডোতে শো করবে এবং আমাদের সামনে দেখাবে তা হোম মেনুর যে এই যে আপনার ওপেন করলেই যখন দেখেন যে একটি পেজ চলে আসে এটা তো একটি ওয়ার্ক পেজ এটা কিন্তু আমরা পড়তে কি জানি একটি ওয়ার্ক এরিয়া এটা পুরোটাই আপনার একটি ওয়ার্ক এরিয়া আর উপরে যে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লেখা আছে ডকুমেন্ট টু বা এরকম কিছু একটা লেখা আছে হ্যাঁ আপনি যখনই একটি এম এস ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট ওপেন করবেন উপরে কিন্তু এরকম লেখা থাকে তা এটা হলো বন্ধুরা টাইটেল বার এটা হলো টাইটেল বার এটাকে টাইটেল বার বলে আর এই যে আমি যে হোম মেনুর কথা বললাম এই যে হোম মেনুটা যেখানে আছে হোম মেনু তারপরে যে পাশে ইনসার্ট লেআউট রেফারেন্স মেলিং রিভিউ ভিউ এই যে যেগুলো আছে এগুলোকে বলে আসলে রিবন বার হ্যাঁ রিবন বারের প্রত্যেকটা এটি একটি মেনু বা ট্যাপ হ্যাঁ এরকম তারপরে আপনার এই যে এখানে কিন্তু আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে বাই ডিফল্ট আপনার যেটা থাকে আমি একটু আপনাদের দেখাচ্ছি আমি তো দেখেন এখানে কিন্তু অনেক সময় আপনার দেখা যায় যে এখানে এই যে আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনার একটি রোলার দেখাচ্ছে হুম তা এটাকে বলে রোলার এই দেখেন এই যে উপরে একটি রোলার আছে আবার বাম পাশে একটি রোলার আছে এটাকে বলে রোলার তা এটা কিন্তু অনেক সময় থাকে বা অনেক সময় থাকে না তা এটা কিন্তু আনতে হয় কিন্তু অন্যভাবে আমি পরবর্তীতে আপনার নেক্সট স্টেপ যে মেনুগুলো আছে যেখান থেকে এটা আনতে হয় সেই স্টেপে আমি দেখিয়ে দেবো ঠিক আছে তারপর বন্ধুরা আপনারা এই যে পাশে দেখতে পারছেন এই যে ডান পাশে দেখেন এটা হলো আপনার স্কল বার হুম তা আমরা মূলত আসলে পরিচিতিগুলো আমরা দেখতেছি এম এস ওয়ার্ডের হোম মেনুর যে উইন্ডোটি তার কিছু পরিচিতি আমরা দেখতেছি যেগুলো সম্পর্কে আমাদের মাস্ট বি জানা দরকার কারণ নেক্সটে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে এই এই যে আমি যা পরিচিতিগুলো দিচ্ছি এগুলো কিন্তু আপনার উচ্চারণ হবে বারবার মূলত আপনার হোম মেনু হোম মেনুর আসলে এই যে আপনার যা দেখতেছি আমরা এগুলোর কাজ আসলে দেখবো এগুলো কোনটার কি কাজ ঠিক আছে তা এই দেখেন হোম মেনুর প্রথমে যে কাজটি আছে বন্ধুর পেস্ট হোম মেনুর প্রথমে যে অপশনটি আছে এটা হলো পেস্ট আমি যদি দেখি আমি এখানে একটি আপনি কিছু প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসি আমি কিছু র্যান্ডম প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসি দেখেন আমার এই যে কিছু আমি প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসলাম হুম দেখেন এই যে কিছু আমি প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসলাম এখন এই প্যারাগ্রাফগুলোকে আমি যদি আপনার কি করতে চাই কপি করতে চাই হ্যাঁ কপি কিভাবে করতে হয় আমি যদি এটাকে পুরো আপনার এইভাবে সিলেকশন করি কার্সার দিয়ে যদি আমি এই প্যারাগ্রাফ এই যে লাই এটা আছে প্যারাগ্রাফটাকে আমি পুরো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে দেখেন এখানে এই যে কপি আছে এটা যদি আমি কপি করি এটা আমার কপি হবে দেন এই যে উপরে আছে কাট আমি যদি কাট করি আমি কিন্তু কপি অথবা কাট করলাম দুটোরই কিন্তু একই কাজ কিন্তু হ্যাঁ এটার রেজাল্ট কিন্তু দিন শেষে দুটিরই কিন্তু এক তা রেজাল্টটা কি এখন দেখা যায় রেজাল্টটা হলো বন্ধুরা এই পেস্ট অপশনের আপনি যদি এই পেস্টের এই অ্যারোতে ক্লিক করেন অ্যারোতে ক্লিক করলে আপনি এখন এখানে এই যে দেখেন আমি এখানে ই করলাম কিপ সার্চ ফরমেটিং আমি যে একটু আগে যেটা কপি করেছি দেখেন একটু আগে আমি যেটা কপি করেছি আমি নিচের প্যাকারগুলো একটু ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিলাম এখন একটু আগে আমি যেটা কপি করেছিলাম দেখেন আমি শুধু এখানে রাখলাম আমার কিন্তু ওটা পেস্ট হচ্ছে কিন্তু বা কাট করেছিলাম যেটা সেটা কিন্তু আমরা পেস্ট হচ্ছে এটা ক্লিক করলে আমার কিপ সার্চ ফরমেটিং হ্যাঁ দেন পাশেটা যদি করি আমি মার্স ফরমেটিং তারপর পাশেটা যদি করি কিপ টেক্সট অনলি মানে এখানে যদি আমার আমি যেটা কপি করবো যদি কোনো ফরমেটিং কোনো টেক্সট বা কিছু থাকে সেটা হলো মাস্ক কানেক্টটা হ্যাঁ মার্স ফরমেটিং আর এটা হলো কিপ সার্চ ফরমেটিং ঠিক আছে আর এটা হলো আপনার কিপ টেক্সট ফরমেটিং তা এগুলোর কাজ আসলে স্টেপ বাই স্টেপ আপনি বুঝতে পারবেন জাস্ট আমরা নর্মালি যেটা করি কিপ টেক্সট অনলি এটা আমরা করি এই দেখেন আমাদের কিন্তু এটা আপনার ফর্ম যে একটু আগে যে আমি কার্ড কপি করলাম সেটাই কিন্তু এখানে আমি পেস্ট করতে
ठीक है तो हमें नीचे आकटी पैराग्राफ हमें लिखल नीचे हमें और किस पैराग्राफ लिखल लिखल आर एन कि पैराग्राफ आनल ओके देखें किसु पैराग्राफ हमें लिखल एन लेखार पर ये नीचे जो पैराग्राफ आ प्रत्येक पैराग्राफे हमें चाची जो ये जो फंड आईने जे अपन कलर होने जे स्टाइल होम यटाइल नीचे सब जगह करते चाची तो हमें बार बार एखे एक बार बोल कर कलर दिए एखे फन सज परिवर्तन कर बार बार ये ना कर फर्मेट पेंटर माध्यम क्योंकि ये करते क्यों कर देखें बंधुरा देखें एन जो अपना ये लेखाटी आ पैराग्राफ्टी आैराग्राफ्ट सिलेक्शन कर फर्मेट पेंटे जो क्लिक करी क्लिक करारे एन जो नीचे जतगुल जेटाई जे फंटी जी लाइने पैराग्राफ्टी जो स्टाइल कलर आता करते चाची से लाइन जो पूरे सिलेक्शन करी देखें सिलेक्शन कर कलर हो गो ठीक है तो ये हलो बंधुर एक क्लिकर कारबार ठीक है एन जो ये अपनी पूरा सिलेक्शन कर फर्मेट पेंटे जो अपनी डबल क्लिक करें डबल क्लिक करेंटुक से देखें हो गो आर आनी एखे गए आबाद कर देवें हो गो ठीक है डबल क्लिक कर लेकिन अपना फर्मेट पेंटर का माउसर कार्सारे क्योंकि देखें कार्सारे चिन्ह तो आकार आकार देखें एरक ही थकबार सींगल क्लिक कर ले बार ही करते ठीक है तो फर्मेट पेंटर काजट की बुझते आशा करी और पशे जो अपना फंड देखें ये अपशन टो फ्रंटर अपशन खूब ही सोजा बंधुरा फ्रंटर अपशन का कि देखा देखें फंड हम एखान यार जो पैराग्राफ्टी एट कौन फ्रंटे आई फ्रंटे एरो चिन्ह तो अपनी क्लिक करें एरोते एखान फंड परिवर्तन करते हैं जो फंड दीते चान एखे अपना अनेक फंड आज शत शत फंड आज अपनी फंड परिवर्तन करते हैं ठीक है दें अपनी फंडे सजटी जो बड़ो करते चान ये ये सिलेक्शन फन सज छोटो बड़ो अपनी करते हैं ठीक है जो बड़ो छोटो बड़ो करते चान शुद्म माउस कार्सर दिए फंड सजे क्लिक कर एडिटिंग फन सज करते हैं जो दीते चान से करते हैं दिन बंधु पास देखते हैं जो अपना एटलो कि आनी अटोमेटिक अपनी ये जो शुद्ध क्लिक करें अपना क्योंकि फन सज बाढ़ ठीक है अटोमेटिक पास अटोमेटिक अपना कमते थक अटोमेटिक अपना कमते थको यहाँ डिक्रेज फंड सज और यहाँ हलो अपना इनक्रेज फंड सज ठीक है दो अपशन का क्या पास बंधुरा ये देखें ये पास चेन्ज केस यार अने के आज हमें ये अपशनटर का जानी ना क्योंकि बंधुरा ये अपनी खूब सहजे क्योंकि चेन्ज केस अपशनटर मध्यम आनी क्योंकि खूब अपना प्रयोजन काजगुल करते हैं काजट हलो ये देखें अपना ये पैराग्राफ्टी आ पैराग्राफ्ट डिलीट कर दी डिलीट कर दी शुद्ध ये पैराग्राफ्टी देखें यतटुक रखते सब डिलीट कर दी ये एतटुकुन हमारे एखे चाची हमें जो हमारे प्रत्येक जे अपना वार्ड आ प्रत्येक वार्डे हमारे प्रथम अक्षर बड़ो हाथ अर्थात चे चेन्ज केस हाँ अपना ये जाखार अपने केस परिवर्तन हो जाए अपनी जो चान से अपनी पुरो येखाटुकुन आनी सिलेक्शन कर लें सिलेक्शन कर ये अपना चेन्ज केस जो अपशनटी आखने अपनी एरो चिन्ह तो क्लिक करें क्लिक कर अपनी सेंटेंस केस जो करते हैं हमारे क्योंकि बैड सेंटेंस केस आई चाची जो सबगलोर हमारे ये लेखा छोटो हाथ हो जाए लोअर केस देखें क्लिक कर लम सब लोअर हो गो आर एखे गए जो क्लिक कर आपार केस कर सब देखें बड़ो हाथ हो गो दें एखे क्लिक कर कैपिटल इस वार्ड करी देखें प्रत्येक अपना वार्डे प्रथम जो वार्ड की आज है कैपिटल हो जाए तो बड़ो हाथ रही है तपर नीचे जो करी अपन ये टगल सी एस एस एट कर देखें छोटो प्रथम जो अक्षरटी से छोटो हाथ थकते बड़ोगो हमारे बड़ो हाथ रोच ए रकम तो अपन सेंटें केसटाई बेटार ठीक है तो ये देखल बंधुरा चेन्ज केस ये अपशनटर का ये बंधुरा इट हल क्लियर अल फर मिट्टिंग आपनी चाचन जो अपना ये अनेक किस बोल टोल कर पैराग्राफे फन सज परिवर्तन कर जो अपनी एक एम एस वार्ड डकुमेंट अपनी ओपन करें ओपन कर ले डिफल्ट जो अपना एम एस वार्डे जो लेखाटा फन सज जो थी से भाव अपनी नीते चाचन तो से क्षेत्र में आनी अपशन टी आई अपशन जो अपनी क्लिक करें क्लियर अल फर मिट्टिंग देखें ये क्लिक कर लेकर बै डिफल्टर एम एस वार्डर आपनर जो थे जो एक फंड थे फन सज थे जो फंड बै डिफल्ट देा थे सेटाई क्योंकि अपना यार माध्यम अपनी क्लियर फर्मेटिंग क्लिक कर लेना स्वाभाविक प्रक्रिया क्योंकि चले आसब बिफल्ट जो थे से चले आसब ओके पास बंधुर नीचे हलो बोल्ट आनी लेखाटे बोल्ड करते चाचन ये क्लिक कर लेनी बोल्ड है पास आपनर इटालिक ये क्लिक कर ले इटालिक है ये हलो अपना आंडारलैन दीते चाचन आंडारलैन है नीचे आंडारलैन पास देखें एरो अपशन आखने क्लिक कर अपनी आंडारलैन को भाव दीते चाचन आनी मोर आंडारलैन दीते चाचन आंडारलैन कलर दीते चाचन ये आंडारलैन कलर क्लिक कर ले आंडारलैन कलर का क्यों करते चाचन से करते हैं ठीक है तो खूब ही सोजा बंधुरा तर पास हलो आपनर येखार आनी जो प्रत्येक लेखार साम स्टिक थ्रो अर्थात प्रत्येक लेखार मास्खने अपनी दाग दीते चाचन देखें अपना दाग हो जाए आरोप क्लिक कर प्रत्येक जगह जो एक एक क्लिक करें सब क्योंकि अपना आरोप उठे जाए उठे गलो 
এই যে এর পাশে হলো বন্ধুরা আমরা অনেকেই আছি যে আমরা কিভাবে এম এস ওয়ার্ডে অনেক গাণিতিক যে সূত্রগুলো আছে যেমন আমাদের সায়েন্সের অনেক কিছু লেখা আছে তারপরে আমাদের বীজ গণিতের অনেক কিছু আছে যেগুলো সূত্রগুলো আমরা কিন্তু অনেকেই কিন্তু লিখতে পারি যেমন টেন এই যে টু আমরা চাচ্ছি টেন টু অর্থাৎ স্কোয়ার হবে টেন টু তা আমরা এখানে এখানে টেন টু টু লিখতে গেলে একশো দুয়ের মতো দেখেন এটা এটা কী করবেন বন্ধুরা আপনি এই যে দুই এই দুইটাকে সিলেকশন করলেন করার পরে এই যে আপনি এখানে যদি চান এটাকে আপনি নিচে নিতে আপনি এই যে ক্লিক করলেন দেখেন নিচে চলে আসলো তারপর পাশেটা যদি ক্লিক করেন আপনি সাবস্ক্রিপ্ট আপনি স্মল করতে চাচ্ছেন উপরে এটা যদি ক্লিক করেন দেখেন উপরে কিন্তু আমার হয়ে গেল তাই এটা হলো গাণিতিক যে আমরা সূত্রগুলো ব্যবহার করে থাকি সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই এই অপশন দুটির মাধ্যমে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন ঠিক আছে তা পাশেটি হলো বন্ধুরা পাশেটি হলো এই যে দেখেন তো এটা হলো আপনি টেক্সট ইফেক্ট করতে পারবেন মানে আপনার টেক্সট যে আছে এটাকে আপনি বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট করতে পারবেন তো আমার এটা যেহেতু আমি আপনার এই কমনটা আমার এখানে ডিজেবল দেখাচ্ছে অনেকের আপনি এটা আপনার ইনাবল দেখাবে তা ইনাবল দেখালে আপনি খুব সুন্দরভাবে এটার কী কাজ আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তারপর বন্ধুরা তারপর যে অপশনটি আছে এটা হলো বন্ধুরা টেক্সট হাইলাইট কালার আপনি এই টেক্সটার কালার করতে চাচ্ছেন কী কালার করতে চাচ্ছেন এই অ্যারোতে যদি ক্লিক করেন আপনার বিভিন্ন কালার আছে আপনি হাইলাইট করতে পারবেন কালারকে হ্যাঁ এই যে কালার দিলেন কালার দেওয়ার পরে এটাকে যদি আপনি আবার আপনি কালারটি উঠিয়ে ফেলতে চান এই অ্যারোতে ক্লিক করবেন নো কালারে ক্লিক করবেন আপনার কিন্তু দেখেন সিলেকশন করতে হবে কিন্তু হ্যাঁ সিলেকশন করেন সিলেকশন করে আমি যদি এখন এই অ্যারোতে ক্লিক করে আপনার এই নো কালারে ক্লিক করে আমার কালার চলে যাবে ওকে তারপর পাশে চলো বন্ধুরা ফন্ট কালার হ্যাঁ আমি যদি এখানে পুরোটা আমি সিলেকশন করলাম সিলেকশন করে আপনি এখান থেকে ফন্ট কালার করতে চাচ্ছেন কি ফন্ট কালার করতে চাচ্ছেন দেখেন আমি যদি এখন আপনার এখানে পুরোটা সিলেকশন করলাম সিলেকশন করে এখান থেকে ফন্ট কালার আপনি যেটা ফন্ট কালার দিতে চান সেই ফন্ট কালার দিতে পারবেন কিন্তু হ্যাঁ ফন্ট কালার দিতে পারবেন দেন ফন্ট কালার আপনি নান করতে চাচ্ছেন বা ফন্ট কালার রাখতে চাচ্ছেন না এখান থেকে আপনি এই যে যে অটোমেটিক আছে অটোমেটিকে ক্লিক করবেন আপনার কিন্তু বাই ডিফল্ট যে কালারটি সেটা কিন্তু নিয়ে নেবে ওকে তারপরে বন্ধুরা হলো প্যারাগ্রাফ পাশে দেখেন প্যারাগ্রাফ যে অপশনটি আছে এটারও কিন্তু খুব সুন্দর কাজ এবং আমাদের নিত্যদিনের কাজের সঙ্গে কিন্তু এই প্যারাগ্রাফের কাজগুলো কিন্তু অত পড়তে জড়িত থাকে বন্ধুরা প্যারাগ্রাফের প্রথম যে অপশনটি আছে প্রথম অপশনটি হলো বুলেটস এই যে যতগুলো আছে এগুলো বুলেটস আপনি চাচ্ছেন যে এখানে আপনার যে লাইন আছে একটা দুটা তিনটা চারটা যে লাইনগুলো আছে এগুলোকে আপনি বুলেট করতে চাচ্ছেন আপনি পুরো সিলেকশন করলেন সিলেকশন করে এই অ্যারোতে ক্লিক করেন অ্যালোতে ক্লিক করে আপনি কোন বুলেট কি চাচ্ছেন আপনি সেই বুলেট আপনি দিতে পারেন আপনার যে বুলেট দেখেন আমার এই প্যারাগ্রাফটি আপনার একটি স্টেপে আসে জন্য একটা বুলেট হয়েছে আমি যদি এখন এখানে আপনার ইন্টারপ্রেস করে দেখেন আমার বুলেট বাড়তে থাকবে যত ইন্টারপ্রেস করবো বুলেট বাড়তে থাকবে এখন আমি আবার লিখলাম আবার ইন্টারপ্রেস করলাম বুলেট বাড়লো আবার লিখলাম আবার ইন্টারপ্রেস করলাম বুলেট বাড়লো দেখেন ঠিক আছে তো এটা হলো বুলেটের কাজ আর পাশে তো হলে যে বুলেটটাকে আপনি নাম্বারিং করতে পারবেন দেখেন আমি যদি এখন এই এখানে যে নাম্বারিং দিই দেখেন এখানে আমি যেটা দিচ্ছি আমার কিন্তু দেখেন আমার পেজে যে আপনার প্যারাগ্রাফের যে বুলেট করেছিলাম তার কিন্তু পরিবর্তন আসতেছে কিন্তু ওকে আর তার পাশে তো হলো বন্ধুরা এটা হলো আপনার যে কারেন্ট লিস্ট আপনি এটাকে একটা লিস্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন যেমন এই বুলেটটি আছে এই বুলেটের আপনি আরও আপনি লিস্ট কোন সিস্টেমের হেডলাইন লিস্ট করতে হয় এটা কোন কোন কাজে ব্যবহৃত হয় আপনার পড়তে গিয়ে বন্ধুরা জানেন দেখলে কিন্তু আপনারা এর যে আপনার ডেমোটি এটা দেখি কিন্তু আপনারা বুঝতে পারতেছেন ওকে তারপরে বন্ধুরা যে পাশের অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন ডিক্রেস ইন্ডেট হ্যাঁ আমি যদি এখন বন্ধুরা এখানে আছে যে এটাকে যদি আমি বাম পাশে নিতে চাচ্ছি বা ডান পাশে নিতে চাচ্ছি এটা যদি আমি ক্লিক করি দেখেন আমার কিন্তু এটা ডান পাশে চলে আসলো পাশেটা যদি ক্লিক করি আমার কিন্তু আপনার দেখেন ডান পাশে চলে যাচ্ছে তা এটা কিন্তু আপনার স্বাভাবিকভাবে আমাদের কিবোর্ডের যে ট্যাবের যতটা গ্যাপ থাকে এটা কিন্তু ততটাই গ্যাপ থাকে ট্যাবের কাজটা কিন্তু এটাই করে হুম ঠিক আছে বন্ধুরা ওকে তা এখন বন্ধুরা এই যে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই যে শর্ট শর্ট এই শর্টের অপশনটি হলো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি বন্ধুরা এখানে যদি আমি লিখি এ তারপর যদি লিখি টি তারপর যদি লিখি বি তারপর যদি লিখি ডি তারপর যদি লিখি সি এখন আপনি চাচ্ছেন যে বন্ধুরা দেখেন এখানে এই যে আমার লেখাটি আছে এই লেখাটা আমার আপনার আমি এ বি সি সিরিয়াল অনুপাতে আমি করতে চাচ্ছি হুম এ বি সি সিরিয়াল অনুপাতে মানে এ বি সি এভাবে সিরিয়াল অনুপাত থাকবে তাই এটা যদি আমি পুরো সিলেকশন করে সিলেকশন করে এই যে এটা যদি ক্লিক করে দেখেন আমার কিন্তু আপনার এখানে একটা ডায়লগ বক্স চলে আসবে সেখান থেকে আপনি অ্যাস অ্যাসেন্ডিং যদি ক্লিক করে থাকা অবস্থায় যদি আপনি ওকেতে ক্লিক করেন এ বি সি ডি মানে সিরিয়াল অনুপাতে হবে আবার যদি এটা সিলেকশন করে আপনি যদি উপর থেকে নিচে করতে চান এভাবে দেখেন ক্লিক করে এই যে ডিসেন্ডিং যদি করেন তাহলে আমার জেড থেকে আপনার সিরিয়াল
আছে ক্লিক করতেছেন আপনার প্যারাগ্রাফ করে কিন্তু দেখেন স্পেস বাড়তেছে কমতেছে তারপরে এই স্পেস আপনার এখানে রিমুভ স্পেস অ্যাড স্পেস বিফোর প্যারাগ্রাফিং আপনি যদি এটাই মানে লিখে যদি আপনি কিছু করতে চান লাইন স্পেসিং এ ক্লিক করলে আপনার দেখেন এখান থেকে আপনি কতটুকু আপনি বাড়াবেন কমাবেন আপনি এখান থেকে কিন্তু বাড়িয়ে কমিয়ে আপনি নিজে এখানে লিখে কিন্তু আপনার মনের মতো আপনি করে দিতে পারবেন ঠিক আছে আপনার মনের মতো আপনি এখান থেকে করে দিতে পারবেন ওকে তা আমাদের কিন্তু এই স্পেসটা কমানো বাড়ানো এটা কিন্তু আমাদের অনেক সময় কাজে কিন্তু দরকার হয় অনেক সময় কি ম্যাক্সিমাম কাজে কিন্তু আমাদের দরকার হয় ঠিক আছে এর পরের যে অপশনটি আছে বন্ধুরা এটা হলো আপনার এই যে আপনার প্যারাগ্রাফটি আছে এই প্যারাগ্রাফটি আপনি কালার করতে চাচ্ছেন দেখেন এই অ্যারোতে ক্লিক করলেন আপনি দেখেন আপনি পুরোটাকে আপনার একটা কালার করলেন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড প্যারাগ্রাফের যে পিছনে যে ব্যাক ব্যাক সাইডটি আছে সেটা আপনি কালার করতে চাচ্ছেন এখান থেকে কালার করে দিতে পারবেন ওকে তারপর হলো বন্ধুরা এই যে আমার এই এটাকে আমি চাচ্ছি যে আমি বর্ডার করতে চাচ্ছি আমি এই যে প্যারাগ্রাফটি আছে এটাকে বর্ডার করবো দেখেন আপনি কিন্তু সুন্দরভাবে এখানে যে বর্ডার অপশনটি আছে বর্ডার করতে পারবেন এক্সেলে যেভাবে আপনার বর্ডারিং অপশনটি আছে সেমভাবে করতে পারবেন এখান থেকে আপনি ড্র টেবিল করতে পারবেন এখান থেকে আপনার এই যে আপনি চাচ্ছেন যে বর্ডার করে এটাকে আমি আরও বিউটিফুল করতে যাবো দেখেন বর্ডার করলে কিন্তু আপনি বর্ডার করে এটাকে একটি আপনি আলাদা একটি স্টাইল নিয়ে আসতে পারতেছেন তা এই বর্ডারের কাজটি কিন্তু অনেক সময় আমাদের অনেক কাজে কিন্তু জরুরি হয়ে থাকে এরপরে যে অপশনগুলো আছে বন্ধুরা এগুলো আসলে আপনার শুধুমাত্র স্টাইলটা চেঞ্জ হবে ফ্রন্টের যে স্টাইলটা এস আর আর কি শুনে দেখেন এক একটা রাখবো এক এক ধরনের স্টাইল হবে এই এগুলো আসলে ওই ধরনের কোনো কাজ হয় না এগুলো দিয়ে এগুলো আমাদের কাজের বোঝার দরকার নেই অতটা ঠিক আছে তা এখন বন্ধুরা পাশের যে একটা লাস্টের যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন হোম মেনুর দেখেন এই অপশনটি কিন্তু এই যে ফাইন্ড ফাইন্ড হলে যে ফাইন্ডে যদি আমি অ্যারোতে ক্লিক করি অ্যারোতে ক্লিক করি এখন যদি ফাইন্ডে ক্লিক করি ফাইন্ডে ক্লিক করলে আমার এইখানে আপনি চাচ্ছেন যে কিছু লেখা আছে আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে আমি ভিডিও লেখা কোথায় আছে আমি ভিডিও লেখা দিয়ে সার্চ দিলাম দেখেন আমাকে ভিডিওটা কিন্তু কত জায়গায় আছে আমার কিন্তু ভিডিও লেখে যদি সার্চ দিয়ে আমাকে কিন্তু এখানে সার্চ করতেছে ঠিক আছে তারপর যদি আপনি চাচ্ছেন এখানে যে রেজাল্ট রেজাল্টের অপশনটা হলো যে আপনি এইখানে দেখতে চাচ্ছেন যে আমি যে ভিডিওটি লিখলাম ভিডিওটি লেখার পরে যে রেজাল্টটি কোথায় কোথায় মানে দেখাচ্ছে কোন কোন জায়গায় ভিডিওটি আছে সেই ভিডিওটি আমাকে এখানে হাইলাইট করতেছে পেজের কিন্তু আরো একটি কাজ আছে বন্ধুরা পেজে যদি আমি লিখি পেজে লেখার পরে ভিডিওটি কোন কোন পেজে আছে সেটাও কিন্তু আমাকে এখানে ও বুঝিয়ে দিচ্ছে যে রেজাল্ট আপনার একটি পেজে আমার চারটি চারটি আপনার ই লেখা আছে চারটি ভিডিও লেখা আছে দেখেন এই যে এক দুই তিন চার চারটি কিন্তু লেখা আছে এটা কিন্তু সে এখানে সাজেস্ট করতেছে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে এই ফাইন্ড অপশনের মাধ্যমে কিন্তু সেটা আমি খুব সুন্দরভাবে করতে পারলাম দেন বন্ধুরা ফাইন্ডে যদি আমি আবার অ্যারোতে ক্লিক করি অ্যারোতে ক্লিক করে অ্যাডভান্স ফাইন্ডে ক্লিক করি বন্ধুরা এই অ্যাডভান্স ফাইন্ডে ক্লিকে অ্যাডভান্স ফাইন্ডে ক্লিক করার পরে এই যে রিপ্লেস আছে রিপ্লেসের যে কাজটি বন্ধুরা এই যে পাশে এই যে ফাইন্ডের নিচে আরেকটি দেখতে পাচ্ছেন রিপ্লেস এই রিপ্লেসের এই রিপ্লেসের কাজটা কিন্তু বন্ধুরা সেম একই যেমন আমি চাচ্ছি যে আমার এখানে যতগুলো ভিডিও আছে ভিডিও জায়গায় আমি চাচ্ছি ভিডিও জায়গায় আমি লিখবো যে আপনার এম পি থ্রি ভিডিও জায়গায় আমি এম পি থ্রি হয়ে যাবে আমার দেখেন আমি যদি ভিডিও আছে ভিডিও জায়গায় লিখে আমি যদি এখন এম পি থ্রি লিখি রিপ্লেস এখন রিপ্লেসে ক্লিক করি দেখেন আমার কিন্তু সব আপনার এম পি থ্রি হয়ে যাবে দেখেন রিপ্লেস অলে যদি ক্লিক করি ওকে ক্লিক করলাম দেন আমি কেটে বের করলাম দেখেন আমার যেখানে যেখানে ভিডিও ছিল সব জায়গায় কিন্তু আপনার এম পি হয়ে গেলে কিন্তু হ্যাঁ রিপ্লেসের কাজটি কিন্তু এটা যেটা আমরা এই মাস ওয়ার্ডে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে করতে পারবো বন্ধুরা দেন হলো গো টু গো টু যদি আমি ক্লিক করি আপনি এখান থেকে আপনি এই যে ফাইন্ডের কী কাজ রিপ্লেসের কী কাজ গো টুর কী কাজ এটা হলো যে আপনি গো টুর কাজ হলো এখানে যে ইন্টার পেজ নাম্বার এখান থেকে আপনি পেজ নাম্বার লিখে আপনি কোন পেজে যেতে চান সেটা আপনি এখানে লেখেন একশো পেজ থাকলে সেটা লিখলে আপনার সেই পেজে সে নিয়ে যাবে দেন সেকশন লাইন বুকমার্ক কমেন্টস তারপর ফুটনোট আপনার এখানে আপনার একটা যদি পেজে বা আপনার এখানে যেই ওয়ার্ক ডকুমেন্টে আসে সেখানে আপনার ওয়ার্ক বুকে যা যা লেখা আছে ওয়ার্ক এরিয়ে আপনি এখান থেকে যেই অপশনটায় যেতে চান টেবিলে যেতে চান টেবিলে ক্লিক করবেন আপনাকে টেবিলে নিয়ে যাবে তারপর এখান থেকে যে অপশনে যেতে চান আপনি ক্লিক করবেন এইখানে আপনি লিখবেন সেখানে কিন্তু ও নিয়ে যাবে নেক্সটে ক্লিক করলেই আপনাকে সাজেস্ট করবে আপনাকে দেখাবে ঠিক আছে তো মূলত বন্ধুরা হোম মেনুর কাজ মোটামুটি আমি আপনাদের বেসিকভাবে যতটুকু পারি আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি তা হোম মেনুর কাজ আসলে আমাদের নিত্যদিনের অর্ডার যে কাজগুলো আছে প্রত্যেকটি কাজের সাথেই কিন্তু আমাদের হোম মেনু যে অপশনগুলো আছে একটু হলেও কিন্তু আমাদের দরকার হয় একটু না মানে ম্যাক্সিমাম ই আমাদের দরকার হয় তা হোম মেনুর এই যে কাজগুলো আপনাদের দেখালাম এখান থেকেও যদি কোনো জায়গায়
important for our daily work. तो बंदरा आज के वीडियो एक नहीं शेष कर बो आर बंदरा एमएस वर्ड नहीं है आमर शुंदर शुंदर वीडियो ए चैनले अपलोड दिया से वाने टिप्स एंड ट्रिक्स आमर ए चैनले अपलोड दिया से जे वीडियो गुले अपनरा देख लेकिन तो एमएस वर्ड शॉपर के अपना दर आरो ओबी को तबार बे अपना आरो एक्सपर्ट हुए जब